بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد درس جديد مع برنامج اكسل بنتكلم عن فكرة وهي لو حضرتك شغال في شركة والشركة دي بتأمن على العاملين لديها فمعروض لحضرتك عرض من شركتين تأمين فانت بتفاضل ما بينهم على اساس التكلفة الاجمالية وفي افتراض ان في عشرين عامل او موظف موجود في هذه الشركة بهذا الشكل طيب ازاي نقدر نحسب الفكره ديت او الموضوع دوت طبعا التامين اللي احنا بنتكلم عنه يا جماعه التامين اللي هو انت مضطر تعمل والا لو التامين يعني في ايدك تاخد القرار ايوه او لا التامين طبعا لا يجوز تمام فالنوع هنا في ثلاث احتمالات عندنا اساسيين النوع والفئه والسن فالنوع اما ذكر او انثى ال كلاس أربعة أربع أنواع أربع فئات في أي في في أي في بي في سي وبالنسبة للسن من صفر ل 15 في الشركة الأولى لو كان ذكر و في أي بي فهيدفع 2576 لو كان 15 إلى ما دون ال 25 يدفع 2128 لو كان 25 إلى ما دون ال 35 يدفع 2406 لو كان 35 الى ما دون 45 يدفع 3222 لو كان 45 الى ما دون 55 يدفع 5573 55 فيما فوق يدفع 9296 طيب ازاي اقدر احسب قيمه التامين لل20 موظف دول على هذه الافتراضات الثلاثه النوع والفئه والسن كمان السن حتى متغير لان ما فيش مثلا 47 هنا بشكل مباشر ده موجود ما بين ال 45 الى ال 55 طيب ازاي نقدر نحسبها ان شاء الله سهله هنستخدم داله اندكس هنستخدم داله اندكس تمام داله اندكس في هنا اريا المدى اللي فيه البيانات اللي احنا هنسترجع منه هذا الشكل سيمي كولون عندي رو نمبر وعندي كولم نمبر هنا الشغل رو نمبر وكولم نمبر ازاي نقدر نحسبهم تعال الاول نحسب ازاي هنقدر نجيب الصف ونقدر نجيب العمود وبعد كده هيكون الامر سهل ان شاء الله تعالى طيب هنجيب الصف الاول ازاي هنقدر نجيبه فنقول ماتش تاب انا ببحث عن ايه ببحث عن النوع تمام شفته سبعة وببحث في نفس الوقت عن الكلاس لان هما الاثنين مرتبطين ببعض هما الاثنين مرتبطين ببعض تمام كده سيمي كولون فين بتبحث بنبحث في المدى ده شفت كنترول سهم الاسفل شفت وسبعة ونحدد المدى الثاني شفت كنترول سهم لاسفل ونقفل قوس بتاع ماتش قبل ما نضغط بس اي شيء انا ليه حددت الاول هنا النوع وبعد كده الفئه وهنا لان لان ترتيبهم بالفعل موجود كده النوع وبعد كده الفئه كان ممكن نحدد الفئه الاول يعني كنا ممكن نجيب اف 5 ام 5 دي الاول وبعدين ال 5 لكن كان هيلزمنا ان احنا نجيب اس 9 الى سي 16 في الاول ونجيب بي 9 ل بي 16 في الثاني خلاص فعشان كده بس الترتيب دوت بنفس ترتيب وجودهم في البيانات الاصليه ولو حضرتك عكست هنا يلزمك تعكس الجزء الثاني وهيدا وهيدي نفس النتيجه ان شاء الله. آه نضغط بس اثبت المرجع طبعا نقدر نحددهم بالكامل ونضغط اكس 4 فهتثبت معانا واضغط كنترول شيفت انتر كنترول شيفت انتر تمام كده؟ فقال لي الاف مع البي اي بي بس انا اسف بس نحدد هنا نضع آه الزيرو عشان يعمل لنا تطابق تام عشان يعمل لنا تطابق تام وبعد كده نقول كنترول شيفت انتر تمام؟ قال لي الاف مع البي اي بي الاف مع البي اي بي موجود في الصف الثاني وهم فعلا في الصف الثاني اللي احنا بادئين منه صح كده؟ واحد اثنين ثلاثه حتى ممكن هنا نكتبهم واحد واحد اثنين ثلاثه باقي الشكل وانا كنت بعمل تطبيق تمام فقال لي الاف مع البي اي بي موجوده في الصف الثاني فعلا موجودين في الصف الثاني قال لي مثلا هنا الاف مع السي موجوده في الصف الثامن، الاف مع السي فعلا موجوده في الصف الثامن اللي احنا بادئين منها. كده احنا وصلنا للصف بكل بساطه، يعني ايه الصف اللي احنا عاوزين نوصل له؟ يعني لما نيجي هنا مثلا ام مع السي، خلاص؟ انا فين الام مع السي؟ موجوده هنا الام مع السي الصف السابع، بحيث بعد كده اوصل للقيمه من خلال رقم العمود، صح كده؟ 
فاحنا هنا وصلنا الرقم الصف من خلال هذه الصيغه قلنا ماتش حددنا النوع وبعد كده الفئه ودمجنا منهم ما بين بعلامه الدمج ديت اللي هي بتيجي بشيفت وسبعة وقلنا سيجن كولوم لوك اب اريا المكان اللي احنا بنبحث فيه حددنا البيانات الخاصه بالنوع شيفت وسبعة حددنا البيانات الخاصه بالفئه سيجن كولوم زيرو لازم عشان نعمل تطابق تام يعني هي نفس القيمه اللي انا ببحث عنها وشيفت كنترول انتر فوصلنا للقصه ب طيب عاوزين رقم العمود ايه رقم العمود؟ مش احنا عندنا هنا فئات عمريه هذا الشكل تمام الفئات ديت ال الفئات ديت اللي هي مثلا انا هنا هنا الست ديت سنة 47 ف 47 المفروض ان من 45 ل 55 موجود معانا هنا في العمود رقم كام؟ العمود رقم 5 وهي اف وفي اي بي في الصف الثاني انا عاوز القيمه 7202 فازاي اقدر اجيب رقم العمود العمود الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع هنستخدم برضه دلت ماتش ان ايه اسف تساوي تاب ونحدد السن سيمي كولون نحدد المدى اللي فيه العمر بالكامل شفت كنترول سهل شمال اللي هو ده ونثبت المرجع ب اف 4 عشان لما ننسخ لتحت يظل السن ده معانا ثابت سيمي كولون هنا في تركه مهمه هضغط على اصغر من على رقم واحد على رقم واحد تمام كده ليه؟ لان انا عندي 47 ده مثلا ما عنديش هنا 47 بالظبط فانا عاوز رقم اوصل للعمود الخاص بسن 47 طب لو سن 47 موجود هنا فين؟ مش احنا اتفقنا ان قلنا 45 الى ما دون ال 55 دي بياناته ايا كان الفئات بتاعته ايه؟ من 45 الى ما دون ال 55 ديت الفئات الخاصه ديت القيم الخاصه بيه ايا كان نوعه ايه او الفئه الخاصه دي ايه تمام؟ فقال لي موجود في العمود رقم خمسه ده كلام مظبوط هو فعلا موجود في العمود رقم خمسه هذا الشكل موجود في العمود رقم خمسه بهذا الشكل تمام؟ طيب هنا خلاص احنا كده وصلنا للنتيجه بكل بساطه لان اهم شيء هنا كنا نحدد رقم الصف ورقم العمود لو قلنا يساوي اندكس تمام تاب حددنا البيانات بتاعتنا بالكامل شيفت كنترول سهل من اسفل شيفت كنترول سهل من شمال اف 4 عشان نثبت المرجع سيمي كولون وبعد كده ادي رقم الصف سيمي كولون ادي رقم العمود اللي هو او 5 مش عارف احط المؤشر هنا فنحطه في اي مكان نطلع بالاسهم نقفل القوس كنترول شيفت انتر فقال لي ان اللي سنها 47 سنه نوعها انثى والفئه بتاعت الفئه بتاعتها في اي بي تدفع 7202 طب هل الكلام ده صح؟ فعلا اف في مال مع في اي بي على فكره بس عشان ما تفكروش شيء الموضوع الحروف الانجليزي ده بس لان المثال كان جاي كده والله بس عشان ما حدش يفكر شيء فيدفع تدفع 7202 والاف مع البي اي بي سنه 25 تدفع 3363 فعلا تدفع 3363 تعالى المفروض من 15 الى 25 هنا فهل الكلام ده صح ولا لا على فكره الرقم ده اكبر من 25 عشان كده ادتنا هنا من من يعني من 25 الى ما دون ال 35 خلاص من 25 الى ما دون ال 35 فادتنا الرقم ده لان الارقام ديت اصلا يعني اللي بعت المثال كان حاسبها يبدو بالدوال فعشان كده كان فيها قصور فعشان بس تعرفوا ليه جت 3063 فمن 25 الى ما دون ال 35 يدفع 3063 تمام تخيل انا لو عملت 24.99 شوف هي شوف حضرتك شوف الخليه دي ازاي هتتغير جاتنا 2000 2384 اللي هو الرقم ده 2384 طبعا هو قرب لو انا بس لغينا التقريب هتبان الموضوع ده كده يعني كنترول زد تريو كنترول زد تمام وصلنا نفس القيمه اللي كانت موجوده المهم النتيجه بتاعتنا طلعت تمام وصلنا لها من خلال داله اندكس ومن خلال داله ماتش طبعا احنا بس حسبنا الصف والعمود بشكل مفصل بحيث نسهل المساله هناخد الكلام ده كله كنت بص الموضوع معلش كنترول سي سبيد وبعد كده هنروح هنا نقول كنترول في تمام كنترول شيفت بس اتاكد ان هي صح تمام وبعد 
كده عشان بس ما يعني ما تكونش في ثلاث أعمدة بعمل ورقة نحدد فديت اول شركة ديت اول شركة خلاص دي اول شركة على فكرة الشريط الصيغة ده كنترول شيفت يو كنترول شيفت يو اللي هو بيعمل عملية ان احنا نكبر الشريط او نصور بهذا الشكل اختاروا الكبر كنترول شيفت يو كنترول شيفت يو خلاص طيب تعالى نحسب الشركة التانية نفس الفكرة نفس الفكرة خلاص هنقول يساوي بشكل مباشر اندكس ندرج الدالة ونحدد الكلام ده بالكامل ونثبت المرجع ب اف 4 سيمي كولون عاوزين نحسب الصف ماتش تاب نحدد النوع شيفت و7 نحدد الفئه آه مش محتاجين نثبت المرجع البحث هنا اللي هو الخاص بالبحث يعني اللي هو ال5 ال5 عشان مش هنغير العمود سيمي كولون نحدد هنا شيفت بروت سهم الاسفل آه ونثبت ب اف 4 شيفت و7 وهنا شيفت كنترول سهم الاسفل و اف 4 تمام وسيمي كولون نقول زيرو وبعد كده نروح على نقفل الكول بتاع ماتش بس وبعد كده سيمي كولون نروح على دالة اللي هتحسب الكولون نمبر رقم الصف برضه دالة ماتش تاب دي القيمة اللي احنا بنبحث عنها العمر سيمي كولون هنحدد العمر شيفت كنترول سهم شمال اف 4 سيمي كولون رقم واحد عشان احنا بنبحث عن اصغر من نقفل القوس نقفل القوس كنترول شيفت انتر وبعد كده نقول يساوي حدد ديت ناقص ديت نقول انتر فطلع الفرق هنا طيب نشوف آه بس كنترول شيفت تي عشان اجيب صف الاجمالي فعندنا هنا اول شركه الاجمالي بتاعها 31070 31070 الشركه الثانيه 32070 فاذا الشركه الاولى هي الافضل من حيث يعني كرقم مطلق كرقم للتامين ده كان موضوع البحث من خلال ثلاث متغيرات النوع الفئه العمر والعمر كمان كان متغير بهذه الصيغه ان شاء الله تعالى تجدوا هذا الملف بالكامل في وصف المقطع اتمنى الامر ينال رضاكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته